Terima kasih yang berhormat Pasir Mas. Tuan yang dipertua, permohonan mekanisme tarif galakan ataupun lebih biasa dikenali sebagai fee in tarif FIT melibatkan lima kategori sumber tenaga boleh dibebarui iaitu solar, biogas, biogesim, geotermal dan hidrokuasa kecil. Daripada kapasiti 1,677 MW yang diluluskan oleh Sustainable Energy Development Authority sedang di bawah FIT sebanyak 566 MW telah disambung ke grid dan daripadanya 380 MW iaitu lebih kurang 70% adalah daripada projek solar. Walau bagaimanapun, bermula pada tahun 2017, kuota bagi solar tidak lagi ditawarkan di bawah mekanisme FIT. Ini adalah kerana teknologi solar menjadi semakin matang dengan kos menjadi semakin kompetitif. Harga panel PV telah jatuh 80%. Penjanaan elektrik solar sedang menuju ke arah grid parity di mana kos per kilowatt jam elektrik solar yang dikira dengan prinsip levelized cost of energy adalah sama dengan kos per kilowatt jam elektrik daripada bahan api konvensional, batu arang dan gas. Dengan arti kata lain, solar mempunyai potensi untuk menjadi sumber elektrik alternatif yang kompetitif berbanding dengan sumber konvensional. Untuk menggalakkan penggunaan solar yang meluas di Malaysia, saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini dua dasar baru solar. Pertama, kerajaan akan membaiki dan memperluaskan program Supply Agreement for Renewable Energy, SARE, di mana syarikat pembekal solar boleh menawarkan solar leasing. Dengan dasar ini, pengguna boleh menikmati zero upfront cost iaitu tidak perlu bayar apa-apa untuk pemasangan PV dan bayaran sewaan bulanan ataupun penggunaan tenaga solar kepada syarikat pembekal solar boleh dibuat melalui bill TNB. Business model ini adalah lebih kurang sama macam kita beli handphone tetapi sekarang adalah untuk solar PV panel bergantung kepada keluasan bumbung ataupun kawasan pemasangan PV panel ada pengguna elektrik yang akan menikmati penurunan bil elektrik selepas pemasangan solar PV panel. Dasar kedua yang saya telah umumkan ialah pembaikan program Net Energy Metering ataupun NEM, NEM. Di bawah NEM, pengguna elektrik yang memasang panel solar di bumbung untuk kegunaan sendiri boleh menjual balik kepada TNB bagi tenaga yang telah dijana. Tetapi sebelum ini, take up rate untuk program NEM adalah rendah. Sehingga Oktober 2018, hanya terdapat permohonan 17 MW daripada kuota 500 MW yang disediakan, iaitu lebih kurang 3% sahaja. Ini adalah kerana sebelum ini, pengguna menjual tenaga solar kepada TMB pada harga displaced cost, iaitu jual 31 sen per kilowatt jam, beli lebih daripada 50 sen per kilowatt jam. Ini menjadikan NEM tidak visible untuk kebanyakan pengguna domestik, komersial ataupun industri. Kementerian ini telah mengkaji semula dasar lama NEM dan membuat keputusan bahawa bermula 1 Januari 2019 tiada lagi perbezaan harga jual dan beli elektrik. Pengiraan bil daripada TNB adalah berdasarkan prinsip one on one di mana bil adalah bersamaan dengan penggunaan bersih, penggunaan tolak penjanaan darab tarif. Before this, Bill electric is equivalent to consumption times tariff minus generation times displaced cost. Polisi baru ini menjadi NEM lebih visible dari segi ringgit and sen untuk pengguna elektrik. Dengan dua dasar ini, kerajaan berharap kita akan terus memangkin perkembangan solar elektrik di Malaysia yang bukan sahaja boleh mencapai agenda hijau tetapi juga menjimatkan bil elektrik untuk pengguna di Malaysia.